हाय गाइस वेलकम टू ऑल ए बोथ एस एस सी एंड आर आर बी एक्सप्रेस इस वीडियो में हम बात करेंगे 50 इंपॉर्टेंट हिस्ट्री क्वेश्चंस कीपिंग इन माइंड योर एस एस सी सी जी एल एग्जामिनेशन सी आर विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड चलिए तो अब हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं ये जो पूरा वीडियो है ये एम फॉर्मेट में होगा सो so, अगर आप लोग साथ में पार्टिसिपेट करना चाहते हो सो वॉट यू गाइज कैन डू कि पहले आप क्वेश्चन देखो उसका आंसर सोचने की कोशिश करो एंड देन आप उसका आंसर देखो ओके okay? राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन जो राजा राम मोहन रॉय थे वॉज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर और हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इसमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था जिसकी उन्होंने स्थापना करी थी धर्म सभा आत्मीय सभा प्रार्थना समाज या फिर आर्य समाज सो so, इसका आंसर है आत्मीय सभा और आत्मीय सभा का ही बाद में नाम चेंज करके रखा गया था ब्रह्मो समाज सो so, ब्रह्मो समाज एंड आत्मीय सभा इन दोनों की स्थापना करी है राजा राम मोहन रॉय ने इसके अलावा धर्म सभा की स्थापना करी है राधाकांत देव ने प्रार्थना समाज की स्थापना करी है आत्माराम पंदुरंग ने इसको आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि हम जो प्रार्थना करते हैं भगवान की जो प्रेयर करते हैं वो हम अपनी आत्मा से करते हैं अपने दिल से करते हैं सो इस तरीके से याद रखना कि प्रार्थना समाज की स्थापना करी है आत्माराम पंदुरंग ने इसके अलावा आर्य समाज है आर्य समाज की स्थापना करी है स्वामी दयानंद सरस्वती ने ओके Which treaty was signed after first Anglo-Mysore War? So देखिए आपको पता होगा एंग्लो मराठा वॉर्स हुए थे एंग्लो मायसूर वॉर्स हुए थे एंग्लो फ्रेंच एंग्लो सिख सो ये जितने भी वॉर्स है ना इसमें आप लोगों को डीप में स्टडी नहीं करना है बट आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा राजा है और वो किस पर्टिकुलर प्लेस से बिलोंग करता है जैसे महाराजा रंजीत सिंह जो है वो सिख राजा थे इसी तरीके से हैदर अली टीपू सुल्तान ये सब मायसूर के थे ओके okay? सो so, देखिए मैं आपको एक एक करके सारी ट्रीटीज के बारे में बताऊंगी यहाँ पे जो भी ऑप्शन में है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई थी सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई थी फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में ट्रीटी ऑफ मद्रास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ये हुई थी फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बाद में ओके और ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई थी फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको याद करने का कोई शॉर्ट ट्रेक आप लोगों को नहीं अपनाना है आप लोग सारे वॉर्स को एक बार शॉर्ट में देखो और अपनी जितनी भी ट्रीटीज हैं वो यहाँ पर साइड में एक पेज में लिख लो और सारी साथ में लिखना जिससे कि आप लोग ध्यान रख सको कि किस में कौन सा है ओके दिस इज दी ओनली वे इन विच यू कैन रिमेम्बर इट हु वॉज द फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर इन इंडिया यानी कि जो पुर्तगाली थे उनका पहला गवर्नर कौन था इंडिया में इसका आंसर है फ्रांसिस्को दी अल्मेडा अगर आपसे पूछा जाए सेकेंड गवर्नर कौन था सो so, उसका आंसर है अल्फांसो दी अल बुक्योरक्यू इसके अलावा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर को इंट्रोड्यूस किया था सो so अगेन उसका आंसर है फ्रांसिस्को ओके okay? एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कोचिन से कैपिटल गोवा में किसने शिफ्ट करी थी क्योंकि गोवा उन लोगों की आखिरी तक कैपिटल रही थी ठीक है सो so, गोवा में कैपिटल को शिफ्ट किया था निनो दी कुन्हा ने विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स रोड संस्कृत ड्रामा जम्बवती कल्याणम ये लिखा है राजा कृष्णदेव राय ने बहुत ही बड़े राजा थे ये विजयनगर अंपायर के सो so, विजयनगर अंपायर चार किंगडम्स में डिवाइडेड था पहला था संगम दूसरा था सलूवा तीसरा तुलुवा और फोर्थ था अरावीडू तो जो कृष्णदेव राय थे राजा ये थे तीसरे किंगडम के यानी कि तुलुव डायनेस्टी के इसके अलावा इन्होंने दो काफी फेमस टेम्पल्स बनवाए थे एक है हजारा राम टेम्पल और दूसरा है विठल स्वामी टेम्पल सो so, ये दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है और हाँ एक चीज और इनके बारे में पूछी जाती है कि अष्ट दिग्गज जो थे यानी कि तेलुगु के आठ जो पोइट्स थे वो किस राजा के दरबार में थे सो so, उसका आंसर भी है कृष्णदेव राय आपने बचपन में कहानियां सुनी होंगी कृष्णदेव राय और तेनाली राम की तो ये वही राजा है इससे रिलेट कर लेना आप इसको ओके हु फाउंडेड रामा कृष्ण मिशन एंड इट वॉज फाउंडेड एट विच प्लेस यानी कि रामा कृष्णा मिशन जो था इसकी शुरुआत किसने करी यानी कि इसकी स्थापना किसने करी और ये किस जगह पे इसकी स्थापना की गई सो so, इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद और जगह थी बेलूर बेलूर मठ जो आपने सुना होगा वेस्ट बंगाल में है ये वहां पे इसकी स्थापना की गई थी अहमदनगर इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज यानी कि अहमदनगर का संबंध इसमें से किस पर्सनैलिटी के साथ है ऑप्शन बाय ऑप्शन देखते हैं रानी दुर्गावती का संबंध है गोंडवाना के साथ और जब अकबर ने यहाँ पे आक्रमण किया था अकबर की सेना ने तब ये वीर नारायण की रेजेंट थी यानी कि उनकी संरक्षिका थी चांद बीबी इसका करेक्ट आंसर है चांद बीबी का संबंध है अहमदनगर से अगेन अकबर की जब आर्मी ने हमला किया था अहमदनगर पे तब ये बहादुर शाह की रेजेंट थी यानी कि उनकी संरक्षिका थी 
रानी लक्ष्मीबाई भी ऑल नो इनका संबंध है झांसी से और देवी अहिल्याबाई होलकर का संबंध है इंदौर से इन विच कांग्रेस सेशन रिजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट वॉज पास सो फंडामेंटल राइट्स का जो रिजोल्यूशन है वो कांग्रेस के किस सेशन में पास किया गया इसका आंसर है 1931 कराची सेशन देखिए कांग्रेस के जितने भी सेशन हैं जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट या फिर कुछ हिस्टोरिकल हुआ है जैसे कि लखनऊ पैक्ट कब साइन हुआ सूरत स्प्लिट कब हुआ उस समय उसकी अध्यक्षता किसने करी कांग्रेस की इस तरीके के क्वेश्चन टाइम एंड अगेन हमने देखा है एस में पूछे जाते हैं सो आप लोग कांग्रेस के सेशन जरूर याद करना सारे मत करना सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट याद करना कोई भी बुक अगर आप पिक करोगे लूसेंट की ले लोगे या फिर हरिहंत की बुक लोगे सो उसमें ऑब्वियसली सिर्फ आपको एक लिस्ट मिलेगी जो सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट की होगी आप उतने याद कर लेना हु रोड द बुक टाइटल्ड सूर्य सिद्धांत सो सूर्य सिद्धांत नामक जो किताब है वो किसने लिखी है सो द आंसर इज आर्यभट्ट वही अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता कि पंच सिद्धांत किसने लिखी है देन द आंसर वुड बी वरा Which of the following governor generals abolished dual government गवर्नमेंट इन बेंगाल सो बंगाल में जो ड्यूअल गवर्नमेंट शुरू की थी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता तो इसका आंसर होता लॉर्ड क्लाइव इन्होंने ड्यूअल गवर्नमेंट जो सिस्टम था वो शुरू किया था और वॉरन हास्टिंग्स ने हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगाल उन्होंने इसे खत्म किया था अरेन्ज द किंग्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर टेन्योर यानी कि सबसे पहले कौन सा शासक था फिर उसके बाद कौन सा आया इसको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ओके सो अगर हम ऑप्शन को देखें खिज्र खां खिज्र खां सैयद वंश के थे फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश के थे बलवन था स्लेव डेनेस्टी यानी कि गुलाम वंश का और अलाउद्दीन खिलजी थे खिलजी डेनेस्टी के सो so, सबसे पहले आई थी स्लेव डेनेस्टी सो so, पहले आएगा थ्री सेकेंड पे आई थी अलाउद्दीन खिलजी की यानी कि खिलजी डेनेस्टी सो so, उसके बाद होगा फोर थर्ड पे आई थी तुगलक डिनेस्टी यानी कि तुगलक वंश सो फिर आएगा हमारा आंसर टू और लास्ट पे सैयद डिनेस्टी थी और उसके बाद आई थी लोधी तो वो ऑप्शन में नहीं है हमारे ये है सो आंसर इज थ्री फोर टू वन यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट वोट तुगलक नामा लैला मजनू एंड नू सिफिर ये जो तीनों रचनाएं हैं ये किसकी है सो द आंसर इज आमिर खुसरो आमिर खुसरो को पैरेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और ये अलाउद्दीन खिलजी के समय उनके कोर्ट पोइट थे इसके अलावा इब्न बतूता ने किताब लिखी है रेला मोहम्मद तुगलक के टाइम पर आए थे ये इंडिया में और अल बरूनी ने लिखी है तहकी के हिंद देन मिनहास उस सिराज ने लिखी है तबाकत ए नसीरी ओके विनायक दामोदर सावरकर वॉज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि किस क्रांतिकारी समूह के संस्थापक थे वीडी सावरकर सो so, इसका आंसर है अभिनव भारत वही अनुशीलन समिति की अगर हम बात करें सो so, प्रमाथ नाथ मिश्र वो इसके संस्थापक थे भारत नौजवान सभा के संस्थापक थे भगत सिंह और गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल और इसकी स्थापना करी थी उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में इंडियन होम रूल सोसाइटी वॉज स्टार्टेड एट विच प्लेस यानी कि इंडियन होम रूल सोसाइटी जिसको इंडिया हाउस भी बोलते हैं ये कहां पर शुरू की गई थी सो so, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि शुरू किसने करी थी सो so, इसका आंसर है श्याम जी कृष्ण वर्मा ओके okay? और उन्होंने इसे शुरू किया था लंदन में सार्जन प्लान वॉज रिलेटेड टू रिफॉर्म्स इन विच फील्ड सो सार्जन प्लान आया था 1944 में एंड इट वॉज रिलेटेड टू एजुकेशन रिफॉर्म्स इसमें काफी सारे एजुकेशन रिफॉर्म्स बताए गए थे प्राइमरी लेवल पे मिडिल स्कूल लेवल पे हायर एजुकेशन में वोकेशनल और ट्रेनिंग एजुकेशन किस तरीके की होनी चाहिए सो इट वाज अ होलिस्टिक प्लान जो कि एजुकेशन के ऊपर था विच सुल्तान ऑफ डेली यूज टू राइट अंडर द पेन नेम ऑफ गुल रुखी सो गुल रुखी के नाम से कौन सा इनमें से दिल्ली का सुल्तान है जो कि लिखा करता था सो so, इसका आंसर है सिकंदर लोधी अगर ये पूछा जाए कि आगरा की स्थापना किसने करी या हु फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा सो उसका आंसर भी है सिकंदर लोदी और सिकंदर लोदी ने अपनी जो कैपिटल है वो भी आगरा को बनाया था और वो गुल रुखी के पेन नेम से लिखा करता था विच डेली सुल्तान इस्टेब्लिश्ड दीवाने कोही डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इनमें से किस दिल्ली के सुल्तान ने बनाया था या उसकी स्थापना की थी सो इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक 
विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट एसोसिएटेड विद पशुपति महादेव सो ये पशुपति महादेव की ये मैंने फोटो भी यहाँ पे इंक्लूड करी है सो so क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एनिमल है जो कि इससे एसोसिएटेड नहीं है तो देखिए पहले अगर हम ऑप्शन बाय ऑप्शन बात करते हैं सो लायन लायन आप यहाँ पर कहीं पर भी नहीं देख सकते हो इस फोटो में टाइगर यू कैन स्पॉट हेयर राइनो यू कैन सी इट हेयर बफेलो यहाँ पे आप देख सकते हो एलिफेंट इज हेयर एंड डियर सो यहाँ पे दो डियर हैं जो कि उनके चरणों में बैठे हुए हैं सो so, जो एनिमल इससे एसोसिएटेड नहीं है यानी कि पशुपति महादेव से एसोसिएटेड नहीं है वो है लायन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट उपनिषद यानी कि ये जो ऑप्शन हैं, इनमें से सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है सो द आंसर इज वृहद अर्यंक वही आपसे ये पूछा जाए कि टोटल उपनिषद कितने हैं सो so, उसका आंसर होगा एक अगर ऐसा क्वेश्चन होता कि सत्य में जयते जो कि हमारा नेशनल मोटो है यानी कि ट्रुथ अलोन ट्राइम सत्य की ही विजय होती है ये कौन से उपनिषद से लिया गया है सो so, उसका आंसर होगा मुंडक उपनिषद ये तीनों चारों क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कली बंगन इज लोकेटेड ऑन दी बैंक ऑफ विच रिवर सो कली बंगन इनमें से किस रिवर के बैंक पे लोकेटेड है सो so, इसका आंसर है घग्गर रिवर आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो लड़कियां होती है उनको बैंगल्स पहनना यानी कि चूड़ियां पहनना बहुत पसंद है सो so, यहाँ से आप काली बैंगल्स यानी कि किसी एक लड़की ने काले रंग की बैंगल्स पहनी है और घाघरा पहना है यानी कि स्कर्ट पहनी है सो so, इस तरीके से आप इसका ट्रिक फॉर्म करके याद कर सकते हो बृहदेश्वर टेम्पल इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया ये बृहदेश्वर टेम्पल आप देख सकते हो इट इज अ वेरी फेमस एग्जाम्पल ऑफ ड्रेविडियन आर्किटेक्चर यानी कि द्रेविडियन जो स्थापत्य कला है उसका ये बहुत ही एक सुंदर और अद्भुत नमूना है ये बनवाया था राजा राजा वन चोल के जो एक राजा थे उन्होंने ये बनवाया था और ये टेम्पल है तमिलनाडु में थंजावुर अगर सिटी का नाम आए तो थंजावुर और ये तमिलनाडु में सिचुएटेड है इसके अलावा अगर रिवर पूछी जाए कि किस रिवर के बैंक पे ये लाई करता है सो वो है कावेरी रिवर और ये भगवान शिव जी को डेडिकेटेड है ओके अब इस स्लाइड में हम चारों बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी वो देखेंगे वेन्यू उनका क्या था कहां पर हुई वो और किस राजा के पेट्रोनेज में हुई उस समय कौन से राजा का शासन काल था ये देखेंगे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी राजगृह में अगर स्पेसिफिक लोकेशन आपसे कभी कभार हो सकता है क्वेश्चन में पूछ ली जाए सो सतपर्णी के गुफाओं में सतपर्णी केव्स में आप लेकिन राजगिरह जरूर ध्यान रखिएगा इस समय जो राजा थे वो थे अजात शत्रु जो कि हरियंक डिनेस्टी के एक राजा थे सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वैशाली में और इस समय कालाशोक जो कि शिशुनाग डिनेस्टी के एक राजा थे उनका शासन था थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्र में और इस समय सम्राट अशोक जो कि मौर्य अंपायर के किंग थे उनका शासन था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कश्मीर में और स्पेसिफिक जगह है कुंडलवन और यह हुई थी कनिष्क के समय में अब देखिए यहाँ पे मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है राजाओं को याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हो ए के ए के आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है ए के ए के पहला ए अजात शत्रु सेकेंड है के कालाशोक थर्ड जो हमने ए याद किया है वो है अशोक के लिए और फोर्थ जो हमने के याद किया है वो है कनिष्क के लिए सो ए के ए के इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो और जो वेन्यूज हैं उनको आप ऐसे याद रख सकते हो आर वी पी एंड के आप ऐसे ध्यान रखना निमोनिक की तरह कि आरवी नाम का एक बंदा है जो कि पी के मूवी देखने गया है आरवी नाम का एक बंदा है या आरवी नाम का एक इंसान है जो कि पी के मूवी देखने गया है आर से राजगिरा वी से वैशाली पी से पाटलिपुत्र और के से कुंडलवन इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो एंड ट्रस्ट में एक बार ध्यान रखोगे तो बिल्कुल भी कभी नहीं भूलने वाले हो आप ओके इस स्लाइड में हम बात करेंगे इंदूज वैली सिविलाइजेशन की कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स की वो किस रिवर पे लोकेटेड है उसकी जैसे पिछली स्लाइड में मैंने एक क्वेश्चन किया था आपके साथ में कि कालीबंगन जो साइट है वो किस रिवर के किनारे सिचुएटेड है ऐसे कई क्वेश्चंस कई बार एसएससी के एग्जाम्स में आ चुके हैं और साथ में ये भी पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है सो ये हम पूरा इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे सो इस स्लाइड को ध्यान से देखना हड़प्पा जो कि सबसे पहले उन्नीस में इसकी खोज हुई थी दयाराम सहनी ने की थी सो ये कौन सी नदी के किनारे है रावी हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है ह रा हरा जो एक कलर होता है यानी कि ग्रीन कलर उससे आप इसको ध्यान रख सकते हो ह रा हड़प्पा और राबी नदी हड़प्पा और मोहन वो दोनों की दोनों ही पाकिस्तान में है 
बाकी जो सारी साइट्स मैं आपसे डिस्कस करूंगी वो सब इंडिया में है यहाँ पे आप देख सकते हो मैप में ये है मोहन जोदड़ो और ये है हड़प्पा हड़प्पा राबी नदी के किनारे है ये हमको यहाँ पे दिख रहा है ठीक है अब जो इंडस नदी है इसको हम लोग सिंधु भी बोलते हैं ठीक है आप इसको ऐसे ध्यान रखोगे मोहन जोदड़ो यहां से मैंने लिया मो और सिंध नदी का मैंने लिया सी मौसी यानी कि जो हमारी मम्मी की बहन होती है उनको हम मौसी बोलते हैं सो उस तरीके से आप इसको ध्यान रखना अभी हो सकता है ये आपको अटपटा लग रहा हो कि मैं क्या बता रही हूँ ऐसे याद रख लो लेकिन देखो बहुत सारी साइड्स हैं बहुत सारी रिवर्स हैं प्रेजेंट स्टेट्स हैं इतनी सारी चीजें एक साथ याद रख पाना टफ होता है अगर आप लोग इसको किसी निमोनिक के थ्रू याद रख लोगे देन इट वुड बी इजियर सो हड़प्पा का मैंने बताया हरा मोहन जोदड़ो का मैंने बताया मौसी नाउ नेक्स्ट इज लोथल लोथल जो साइट है वो है गुजरात में और ये सिचुएटेड था भोगवा नदी के किनारे सो आप इसको ऐसे ध्यान रखना कि थाली ले आओ थाली यानी कि प्लेट जो होता है थाली ले आओ उसमें भोग देंगे भोग यानी कि होता है प्रसाद जो कि मंदिर में हमको प्रसाद मिलता है उसको हम बोलते हैं भोग सो थाली लेकर आओ और उसमें भोग ले लो अब देखो अभी भले ही याद ना हो लेकिन जब क्वेश्चन आएगा देन आपको डेफिनेटली ये जो चीज मैंने बोली है ये ध्यान आ जाएगी ओके और यहाँ पे मैप इंक्लूड करने का एक यही रीजन था कि आपको रटना ना पड़े थोड़ा सा आप लोकेशन से एक बार देख लो तो अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा नेक्स्ट इज कालीबंगन कालीबंगन का ट्रिक मैंने आपको बताया कि एक लड़की है उसने काले रंग की बैंगल्स पहनी है और घाघरा पहना है और कालीबंगन है राजस्थान में यहाँ पे आप देख सकते हो इस मैप में ये है कालीबंगन ओके ये राजस्थान में है बनवाली भी घग्घर नदी के किनारे है लेकिन ये राजस्थान में नहीं हरियाणा में है देखो दोनों ही जो साइड्स है कालीबंगन और बनवाली दोनों ही घग्घर नदी के किनारे हैं ऐसे याद कर सकते हो कि एक लड़की है काली बैंगल्स पहन के घाघरा पहन के बन ठन के तैयार हो चुकी है सो so, यहां से आ जाएगा बनवाली ओके नेक्स्ट है ढोलावीरा ढोलावीरा लूनी नदी के किनारे है और ये गुजरात में है ये यहाँ कहीं लाई करता होगा आप यहाँ देख सकते हो लूनी नदी है सो so, ढोलावीरा और लूनी नदी अगली काफी इंपॉर्टेंट साइट है रोपड़ रोपड़ आप यहाँ मैप में देख सकते हो और ये है पंजाब में सतलज नदी के किनारे है रोपड़ इस स्लाइड में मैंने इंदुज वैली सिविलाइजेशन की ईस्टर्न वेस्टर्न नॉर्थर्न और सदर्न मोस्ट जो साइट्स हैं उनको डिस्कस किया है अगर हम लोग नॉर्थ की बात करें तो जो नॉर्थर्न मोस्ट साइट है वो है मांडा जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है ईस्टर्न की अगर हम बात करें कि ईस्टर्न मोस्ट साइट कौन सी है इंदुज वैली सिविलाइजेशन की सो वो है आलमगीरपुर जो कि प्रेजेंट डे मेरठ में है और मेरठ है यूपी में अगर हम लोग सदर मोस्ट की बात करें तो वो है दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में लाई करता है और वहीं अगर हम वेस्टर्न मोस्ट साइट की बात करें तो वो है सुतका गेंडोर जो कि पाकिस्तान के मकरान रीजन में है ओके हु इज दी ऑथर ऑफ बुद्ध चरित सो बुद्ध चरित जो की गौतम बुद्ध के ऊपर लिखी गई एक संस्कृत महाकाव्य है वो किसने लिखा है इसका आंसर है अश्वघोष Which was the capital of the first republic of the world? यानी कि दुनिया का जो पहला गणतंत्र था उसकी कैपिटल क्या थी और ये कब था इन सिक्स सेंचुरी बी सी सिक्स सेंचुरी बी सी जो था ये महाजनपद काल था ओके इस समय सोलह महाजनपद थे और उनमें से एक था वज्जी आप यहाँ पे देख सकते हो मैप में वज्जी की कैपिटल थी वैशाली और ये दुनिया का पहला गणतंत्र था ओके हु कम्पोज गायत्री मंत्र सो so, पहली बात तो गायत्री मंत्र जो हमें मिलता है दैट इज इन ऋग्वेद ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र मिलता है और गायत्री मंत्र लिखा है विश्वमित्र ने हु वॉज द लास्ट मौर्यन रूलर आखिरी मौर्य सम्राट कौन था इसका आंसर है वृहद अगर हमसे पूछा जाता पहला मौर्य सम्राट कौन था सो द आंसर इज चंद्रगुप्त मौर्य वृहद को किसने मारा था इसका आंसर है उसी के कमांडर इन चीफ पुष्य मित्र शुंग ने और फिर उसने शुंग डेनेस्टी की शुरुआत करी हु इस्टेब्लिश्ड अ मॉडर्न आर्सेनल इन डिंडीगुल विद दी हेल्प ऑफ फ्रेंच सो डिंडीगुल में एक मॉडर्न आर्सेनल ये किसने बनवाया था इसका आंसर है हैदर अली हु वॉज इन्वॉल्व इन द अटेम्प टू मर्डर वॉइस राय हार्डिंग ऑल्सो कॉल्ड डेली बॉम्ब केस या फिर इसको डेली लाहौर कॉन्स्पेरेसी केस भी कहा जाता है इसमें कौन इन्वॉल्व था तो इसमें किया क्या गया था कि लॉर्ड हार्डिंग जो थे उस समय हमारे वॉइस रॉय उनको मारने का एक प्रयास किया गया था यहाँ पे आप देख सकते हो इस पिक्चर में ये उसी की ये एक पेंटिंग है सो प्रयास तो उनको मारने का किया गया था पर उनके हाथी का जो महावत था उसकी डेथ हो गई इसमें गलती से वो मर गया इसमें कौन इन्वॉल्व थे इसका आंसर है रस बिहारी बोस 
वहीं भगत सिंह एच आर इससे जुड़े हुए थे और सॉन्डर्स की हत्या इन्होंने ही करी थी अपार्ट फ्रॉम दिस असेंबली बॉम्ब केस जो हुआ था उसमें भी भगत सिंह इन्वॉल्व थे खुदीराम बोस और प्रफुल चाकी ये दोनों इन्वॉल्व थे एक जज था किंग्स फोर्ड उसको मारने का इन लोगों ने प्लान बनाया था बट अगेन वो मिसफायर हो गया और जो किंग्स फोर्ड था वो तो नहीं मरा बल्कि दो लेडीज थी उनकी डेथ हो गई सूर्या सेन इज एसोसिएटेड विथ विच इवेंट सो सूर्या सेन का जो ताल्लुक है वो है चित्तागोंग आर्मरी रेड के साथ में अगर पूछा जाए काकोरी कांड के साथ किसका है तो राम प्रसाद बिस्मिल अश्वाकुल्ला खान राजेंद्र लाहिड़ी वही मर्डर ऑफ रैंड एंड एमस्ट ये किया था चापेकर ब्रदर्स ने मर्डर ऑफ कर्जन विली ये किया था मदन लाल ढींगरा ने इन विच ईयर बैटल ऑफ खानवा वॉज फोर्ट सो देखिये ये बाबर ने लड़ा था पहले तो बाबर ने चार मेन बैटल्स लड़े थे 1526 से 1529 तक और 1530 में उसकी डेथ हो गई थी सो so, 1526 में था बैटल ऑफ पानीपत जिसमें बाबर जीता था एंड अल्टीमेटली उसने इंडिया में अपना किंगडम स्थापित किया सो so, 1526 में पानीपत की लड़ाई हुई थी इब्राहिम लोधी के साथ 1527 में खानवा का बैटल हुआ था और इस क्वेश्चन का ठीक आंसर वही है थर्ड हुआ था बैटल ऑफ चंदेरी और फोर्थ हुआ था बैटल ऑफ घाघरा तो इसको आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि पहले बाबर ने पानी पिया फिर खाना खाया और फिर चांदी का घाघरा पहना पहले पानी पिया फिर खाना खाया और फिर चांदी का घाघरा पहना ठीक है इस तरीके से आप ध्यान रखोगे सो नहीं भूलोगे अदरवाइज ये हमेशा मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं आपस में ही इनको कंफ्यूज कर देते हैं कभी 27 में घाघरा कर देंगे 29 में चंदेरी कर देंगे या जैसे भी सो इस तरीके के क्वेश्चन जो है ना ये आपके मैचिंग में भी आ सकते हैं इसलिए हमको चारों ही ध्यान रखने हैं ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन में खानवा था तो सिर्फ आप वही याद रखो ये चारों ही इंपॉर्टेंट है हु अमंग द फॉलोइंग भक्ति पोइट बिलोंग टू महाराष्ट्र यानी कि ये जो चार भक्ति संतों के नाम दिए हैं इनमें से महाराष्ट्र से कौन बिलोंग करता था इसका आंसर है संत तुकार चैतन्य जो थे महाप्रभु चैतन्य ये थे वेस्ट बेंगाल के शंकर देव थे असम के और दादू दयाल जी जो थे इसमें आप गुजरात या फिर राजस्थान ये दोनों में से जो भी आंसर हो दैट वुड बी करेक्ट ओके सो इस क्वेश्चन का आंसर है संत तुकार ये थे महाराष्ट्र के हु वॉज दी सक्सेसर ऑफ शेर शाह सूरी सो so, शेर शाह सूरी जो राजा थे इनका सक्सेसर कौन था इसका आंसर है इस्लाम शाह वेयर इज टू बॉफ इतमादुल्ला सिचुएटेड समटाइम्स कॉल्ड बेबी ताज ये आप इसका फोटो देख सकते हो सो so, ये आगरा में ही सिचुएटेड है इतमादुल्ला का मकबरा इतमादुल्ला जो थे ये एक इंसान था मिर्जा गियाज बेग नाम का जो कि नूर जहां का फादर था इनको जो उपाधि दी गई थी इतमादुल्ला की और इसीलिए जो इनका मकबरा है उसको बोला जाता है इतमादुल्ला का मकबरा ये नूर जहां ने ही बनवाया था इन हाउ मेनी डिस्टिंग डेनेस्टीज विजयनगर अंपायर कैन बी डिवाइडेड सो विजयनगर अंपायर को हम लोग बेसिकली चार डेनेस्टीज में डिवाइड कर सकते हैं पहली थी संगम डेनेस्टी दूसरी थी सलूवा डेनेस्टी तीसरी तलुवा डेनेस्टी और चौथी अरावीडू डेनेस्टी हो सकता है जो मैं प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो बट हम लोगों को ऊपर ऊपर का जो नाम है वो ध्यान होना चाहिए ओके सो गाइज दैट्स इट फॉर टूडे एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में और आपको किस तरीके के वीडियोज और देखना चाहते हो आप ये हमें कॉमेंट बॉक्स में नीचे लिख के बताइए सो विद दिस आई शेल से बाय टू यू और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी बाय